今天想要跟你分享如何轻松的使用弹唇来帮助自己的声音使用。你好，我是刘丽，我是一位爵士歌手，我帮助人找到自己真实的声音，并且能够用他们的声音在各种不同风格的音乐当中即兴演唱。在上一支影片《如何找寻自己真实的声音》当中，我分享了弹唇练习。之后就有不少朋友回应我，跟我说：“哎、欸，看你做起来好像很容易，可是我自己做怎么样就是弹不起来，而且我也没有办法带入声音去用弹唇来唱一首歌。”所以今天想要再跟大家分享一些小撇步，来让自己可以更轻松的弹唇，适当的放松自己的声音。然后可以更好的去运用自己的声音来唱歌或者是说话。那我记得在我刚开始学习弹唇这个技术的时候，我也是找了蛮久去找到一个可以弹出来是气流很稳定，并且是很放松的状态。因为我记得我一开始总是脸部肌肉很僵硬，唇部。非常非常僵硬，而且我以前就是可能脾气比较不好，<笑>所以我弹出来总是就是，然后扁扁的，觉得没什么弹性。所以今天想要再跟你分享几个小技巧。第一个呢，就是当我们在练习弹唇的时候，我们可以试着躺躺着，你可以试着在你睡前，或者是你就是躺在你的床上。然后去弹唇，因为我们在躺着的时候，我们身体是处于最放松的状态。能不能够弹好这个唇呢？的关键就是你的身体、你的脸部肌肉够不够放松。蛮推荐你可以在睡前试试看。大家在躺着练习弹唇的时候呢，也可以去想一下，就是要有一种叹气的感觉，就是啊啊。噗噗的感觉，因为我们就是好像把自己的气排掉，排掉，把它甩出去，看看试试看，能不能够用这样的感觉让自己更好的弹唇，可以很好的掌握你在躺着的时候的弹唇呢。那我们就可以把这个感觉记住，在你坐着的时候试试看，你可不可以用这样的感觉，就是要叹气的感觉去弹这个唇。可能一开始你没有办法说做很长的句子的练习，没有关系，一开始都是这样，都是短短的、短短，可能一开始一秒钟、三秒钟、五秒钟。不过持续的去练习，或者是你在等公车啊、等捷运的时候，反正现在大家都戴口罩嘛，你就可以在口罩里面去试试看这个事情。如果你从来没有做过弹唇的话，这个是一个很新的练习，对你的肌肉来说，它可能就会觉得。哦、oh, ，你现在想要干嘛？就是啊，什么什么？他们就是不太理解说你想要做什么，所以呢，我们就是要时常的去练习它，嗯，去让它熟悉之后呢，就会慢慢慢慢的弹唇的语句或是时间就可以拉得越来越长。做好这个部分呢，你就可以再带入音阶练习去做。那可以做音阶之后呢，就可以试试看可不可以用弹唇来唱一首简单的歌。一样在弹唇的时候都要注意，特别注意就是气流的控制。气流就是要持续的送气不断，不要让它断断续续的。如果你有任何问题的话，或者是有任何练习心得，都可以在下面分享，在下面留言，我都会回复你们的留言。如果你喜欢我的影片，可以脸书私讯我，我就会分享给你一个免费的即兴练习与聆听爵士素材给你。那我们就下次见，拜。